Hôm nay cái kiểm báo sẽ bắt đầu uh, chương 1 của sách đầu tiên là các bạn sẽ làm quen với khái niệm phenetics à, ngữ âm học ngữ âm học là một nhánh của ngôn ngữ học nghiên cứu âm thanh của tiếng nói con người cái nhánh này à, đề cập tới các cái thuộc tính vật lý giúp tạo ra các cái âm thanh tiếng nói cách cầu âm theo sinh lý học các thuộc tính âm thanh cảm nhận thính giác và trạng thái sinh lý thần kinh thì ngữ âm học bao gồm ba lĩnh vực nghiên cứu cơ bản thứ nhất đó là ngữ học cầu âm nghiên cứu các cái cơ quan cầu âm và công dụng của chúng trong việc tạo ra âm thanh lời nói từ người nói và tiếp theo đó là ngữ âm học truyền âm nghiên cứu về sự truyền tải vật lý của âm thanh từ lời nói từ người nói đến người nghe và tiếp theo là ngữ âm học thỉnh âm Ngữ âm học thỉnh âm thì nghiên cứu về sự tiếp nhận và nhận thức âm thanh lời nói của người nghe thì thường được ứng dụng rất là nhiều trong y tế Ngữ âm thì chủ yếu miêu tả âm thanh được phát âm thế nào Ví dụ tại sao chúng ta gọi là âm môi khi mà phát âm của chúng ta à, Ví dụ nhé Ví dụ tại sao chúng ta gọi là âm môi vì khi phát âm chúng ta dùng môi để phát âm cả cái âm đấy Ví dụ như là M B P. tại sao lại chúng ta gọi là âm răng à, và các cái mục âm khác và à, trong cái phạm trù của cái sách này thì chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu về ngữ âm học cầu âm còn à, ngữ âm học truyền âm và ngữ âm học thỉnh âm thì cũng chỉ để giới thiệu cho các bạn biết thôi thì đó là cái khái niệm về ngữ âm học phonetics tiếp theo đó chính là phần 2 là phonology nó là ấm vị học ấm vị học là gì ấm vị học là một nhánh của ngôn ngữ học nghiên cứu cái cách mà các cái ngôn ngữ hoặc phương ngữ được sắp xếp thành các âm thanh của chúng một cách có hệ thống hoặc đối với các cái ngôn ngữ ký hiệu các bộ phận cấu thành của chúng là các cái ký hiệu và đối với cái phần này thì chúng ta sẽ đi sâu vào nghiên cứu các cái quy tắc về ngữ âm ví dụ tại sao chúng ta ví dụ tại sao chúng ta đọc là car mà lại đọc là score tại sao chúng ta đọc là swim chứ không phải là swim tại sao chúng ta đọc là train chứ không phải là terrain vậy thì cái âm vị học âm vị học nó sẽ đi sâu vào các cái quy tắc về ngữ âm các cái biến thể âm vị trọng âm mà chủ yếu là các cái quy tắc chi phối cái sự phát âm Thì như vậy các bạn có thể thấy đó là cái sự khác biệt của phonetic à, phonetic phonetic thì nó sẽ phonetic thì nó sẽ, sẽ đi sâu vào cái việc gọi là miêu tả ngữ âm ấy, thì chủ yếu là miêu tả âm thanh được phát âm như thế nào còn âm vị thì chúng ta sẽ đi sâu vào các cái quy tắc về ngữ âm biến thể và các cái quy tắc chi phối sự phát âm đó là cái sự khác biệt giữa phonetic and phonology Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo đó là phần cái phần này nó rất là quan trọng nó là các bộ phận cầu âm việc tạo ra âm thanh lời nói dựa trên các cái cơ chế luôn không khí cái không khí mà chúng ta thở ra nó sẽ, sẽ, sẽ ra hồi phổi và trước khi ra À, thoát ra ngoài ấy, cái các cái bộ phận khác nhau trong cơ thể của chúng ta sẽ chuyển nó thành âm thanh lời nói và những cái bộ phận này được gọi là bộ phận cầu âm bộ phận cầu âm nó rất quan trọng nó chỉ ra các cái vị trí phát âm ví dụ tại sao chúng ta lại gọi là âm mũi là vì hơi nó ra từ âm mũi và tại sao chúng ta lại gọi là âm lợi do vị trí vị trí của của lưỡi ví dụ như là 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 và các cái bộ phận cầu âm liên quan đến cái cách đặt tên cho các cái loại âm đấy bây giờ các bạn hãy nhìn qua một chút về các cái bộ phận cầu âm ở đây chúng ta có các cái thuật ngữ ví dụ như là ngạt cứng này ngạt mềm này lưỡi ga họng hâu thanh môn thanh quản răng mũi răng trên răng dưới thì đấy là những cái bộ phận cầu âm nó cơ bản 
bất kể là lưỡi này. ở đây thì các bạn có thể thấy là lưỡi của chúng ta thì quanh cái khu vực lưỡi này thì có bệnh số 1 2 3 4 5 đó là các cái vị trí của lưỡi và đây là cái hình ảnh các cái bộ phận cầu âm làm việc khi chúng ta nói các bạn hãy xem qua các bạn có thể thấy là các cái vị trí của các cái bộ phận cầu âm nó sẽ sẽ làm việc và di chuyển như thế nào các bạn có thể nhận thấy đó là các cái bộ phận cầu âm nó nó phối hợp với nhau để nó di chuyển và cái sự di chuyển của các cái bộ phận cầu âm ở trong miệng của chúng ta ấy, thì nó sẽ tạo ra các cái âm thanh khác nhau và đương nhiên để phát âm được một cái từ cho chính xác thì chúng ta cần phải biết được là vị trí của các cái bộ phận cầu âm đấy nó như thế nào của mối vị trí của lưỡi vị trí của lăng ngạc nên à, các cái bộ phận cầu âm nó sẽ quyết định tới cái âm thanh mà các bạn tạo ra bây giờ chúng ta sẽ đi à, tìm hiểu từng cái bộ phận cầu âm một đầu tiên đó là cổ họng hay gọi là yết hầu thầy sẽ tóm tắt rất là ngắn gọn về à, các cái bộ phận cầu âm đó, các bạn đọc kỹ vào sách thêm đầu tiên là họng hay là hâu thì những cái thay đổi về hình dạng của yết hâu nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh được tạo ra tiếp theo đó chính là bộ phận tiếp theo đó là thanh quản thanh quản ấy, thì nó điều khiển cái cao độ và âm lượng thanh quản nó bao gồm các dây thanh âm và các cái nếp gấp thanh quản rất là cần thiết cho cái việc phát âm tiếp theo đó là vo miệng mềm cái vo vo miệng mềm ấy, thì nó sẽ cho phép không khí đi qua mũi và qua miệng nó tạo thành các cái âm phát ra mũi như là âm m n nó tạo thành các cái âm nó phát ra miệng như âm b l đó bộ phận cầu âm tiếp theo đó chính là ngạc cứng thì cái sự tương tác giữa ngạc cứng và lưỡi là yếu tố rất là cần thiết trong hình thành một số cái âm thanh và lời nói nhất định các bạn có thể nhìn ở trên cái cái cái, 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 cái hình ảnh lúc nãy để xác định được cái vị trí của ngạc cứng nó ở đâu tiếp theo cái bộ phận cầu âm tiếp theo đó là khoang miệng là kê với cái niệu răng cái phần này các bạn có thể dùng lưỡi để cảm nhận nó được và một số âm thanh được tạo ra khi mà cái phần lưỡi đầu lưỡi chạm vào cái phần à, phần này ví dụ như t d l ok tiếp theo là phần lưỡi về phần lưỡi thì lưỡi là bộ phận cầu âm nó quan trọng nhất và không có lưỡi thì gần như không có phát âm được và các bạn có thể cũng 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 rất là dễ nhận thấy những cái người mà có khuyết tật về lưỡi lưỡi quá ngắn hoặc là không có lưỡi thì về cơ bản là đều có các cái vấn đề liên quan tới phát âm được. tiếp theo là bộ phận răng và môi răng mối thì đấy là một cái bộ phận hai cái bộ phận nó cực kỳ quan trọng nó tạo ra các cái âm môn và âm răng môi có lẽ phần này thầy không có nói quá nhiều nữa vì các bạn có thể thấy, thấy là không có môi chúng ta sẽ không có phát âm được các cái âm như lúc nãy thầy nói tiếp theo đó chính là các cái passive articulators and, and 
and after articulator articulator thì cái này nó bản chất của nó là gì nó chính là các cái khớp nối thụ động đường nhiên các cái khớp nối thụ động đường nhiên chúng không di chuyển trong quá trình tạo ra tiếng nói ví dụ như là ngả cứng lưỡi gà thì gọi là thụ động là passive còn các cái khớp hoạt động có tính di động chúng di chuyển nhiều khi nói ví dụ như là lưỡi rồi môi dưới này thì gọi là active Đó, cái bản chất của nó là như vậy nó khá là đơn giản và trước khi đến cái phần vocal cords này thì thầy muốn cho các bạn xem một cái video nó giải thích cho cái việc mà các cái cơ quan cầu âm ở trong miệng nó hoạt động như thế nào The video we'll be looking at is from SPAN at the University of Southern California. First, let's just watch 20 seconds. Everything you see now happens inside you every time you talk. How do I like LA? Uh, I like LA quite a bit. I think everyone always asks you that, actually. Uh, it's the one city, I think, that I've ever lived in where everyone asks you if you like it or not. But uh, what I always tell people is that everyone hates LA for six months uh, or a year and then they kind of tolerate it for another year, and then after that, they love it. Okay, what I'm going to do is break this down into the four gateways of speech. When you speak, the muscles inside move your jaw and lips so that your mouth alternates between being more open and more closed. It tends to be more open for vowels and more closed for consonants. Watch how the lips close the mouth gateway completely for this B in but. But, but, but. The mouth can also be obstructed by putting your bottom lip on your teeth, like in this V in everyone. Everyone, every, 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 everyone. The opening and closing of the mouth is such a basic pattern that if that's all we see, we can easily suspend disbelief and interpret it as speaking. Dreams are how we figure out where we want to go. Light is how we get there. As you start to speak, muscles in your throat bring your larynx or voice box into play at the top of your windpipe. How do I like LA? You speak for a few seconds, then inhale quickly. Then speak again for a few seconds, then inhale again, and so on. So speech is a modified way of exhaling. Inside the larynx, voice is made by the vocal cords or vocal folds vibrating. Here's a photo of my vocal folds. If you're squeamish, look away now. Looking down my throat from above, here are my vocal folds, almost closing the gateway to the lungs below. And this is a stroboscopic video, not me, that shows in slow motion how the folds vibrate when they make voice speech. You may not have noticed the nose much in the video, but it's vital to control whether or not your breath can escape through your nose. That means another gateway, and it's here at the back. The soft palate is the squishy rear part of the roof of your mouth that ends in the dangly uvula. Well, here I am again. The photos I showed you before of my vocal folds were taken by passing a fiber optic camera up my nostril through my nasal cavity, and down behind my soft palate. When you're just breathing, your soft palate hangs down, so the breath can get behind it and go in and out through the nasal cavity. Now, as soon as you're about to speak, the soft palate lifts up against the back of the throat and blocks off the nose. But, uh, what I always tell people... It mainly stays there while you're speaking, but drops down briefly for nasal speech sounds. Let's look at the words six months, where the soft palate drops down just for the nasal portion, mun. If you actually want to feel this gateway, you can try snickering loudly through your nose. <coughs> That's air squeezing through the soft palate gateway. Or try this, blow through your lips as if you were blowing out birthday candles. Next. Just breathe out through your nose. Now, take a deep breath and try quickly switching from the blowing 
to the nose breathing. Inside at the back, you should be able to feel the soft palate dropping to allow air out through your nose. Of course, the star of the show is your tongue, and it's not just the part that you can push outside. The ways in which the tongue acts as a gateway are complex. In fact, the tongue in action looks like an entire animal in its own right. The forward part is like the head of this badger. It can move around, and the tip can be lifted up to touch your teeth and palate. Now the rear part can be relatively low and flat, or bunched up towards the roof of your mouth, like this badger arching its back. This big rear part may be out of sight and out of mind, but it's crucial for sounds like y as in yes, and k and g as in cargo, and for vowels. So let's put everything together and look at how you say the word think. For this word, your mouth is going to be somewhat open throughout. First, you raise the tip of your tongue, like the snout of the badger, to touch your teeth. Also, the TH sound th is voiceless, so your larynx gateway briefly opens up a bit. Then, while your tongue tip retreats from your teeth, your tongue body starts to bunch like the badger's back for the I vowel. Next, it arches right up to touch the roof of your mouth, and simultaneously, your soft palate lowers for the N sound. For the K, your soft palate has to shut this gateway, like so. Then your tongue gateway is opened rapidly, making the explosive sound K. This sound is also voiceless and happens to be at the end of a phrase, so the speaker now takes a breath. And now here's the whole word in real time. Think, 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 think. On average, we produce several words every second. That speaker averages between three and four. We can only perform this miracle because we spent years learning to do it in our early lives, even though we don't remember any of that now. Look right here. So learning to speak a different way, changing your accent, learning to pronounce a foreign language well, is something that generally takes commitment and practice, like skateboarding or learning a musical instrument. The key thing is to enjoy it. I hope you enjoyed this video. If you did, please like it and subscribe and please share it with anyone who might find it interesting. Until next time, take care. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần uh, dây thanh âm. Các bạn cũng sẽ xem một cái video của một cái chuyên gia người ta chỉ ra cái sự hoạt động của dây thanh âm nó hoạt động như thế nào. Welcome to Performance Voice Solutions for Division of Northside ENT. My name is Rebecca Miles Risser and I'm a speech pathologist and a voice specialist here. Your voice comes from tiny resonating muscles called vocal cords. They're about the size of a dime in a woman and about the size of a nickel in a man. Your vocal cords vibrate very quickly, 120 to 240 times per second in conversation. The human eye can't track that. Video stroboscopy works like slow motion photography. It allows us to look at the vocal cords while they're vibrating and find ways to help them move normally again. When your vocal cords move normally, you have a clear voice.
example of the problem? Uh huh. Try and clear that out. Use a chest bliss and belt it. Và cái sự hoạt động của giấy thanh âm ấy, hoạt động của của vocal cords thì nó sẽ quyết định hai cái loại âm thanh rất là phổ biến đó là vô thanh và hữu thanh. Vậy thì vô thanh và hữu thanh là cái gì? Các bạn hãy cùng nhau xem cái video sau đây. Have you ever wondered about the differences between voiced and voiceless consonants? Voiced and voiceless sounds? Have you ever wished that you can pronounce those differences clearly and effectively? Well, in this video, that's exactly what I'm going to show you how to do. So let's get started. Now, this video focuses on voiceless consonants. Last week I made a video about voiced consonants and the link is in the top left hand corner of this page. So maybe now or at the end of this video you can click on that and head over there and learn more about voiced consonants. But this video will focus on voiceless consonants. And just to do a quick recap, the difference between a voiceless and a voiced consonant is whether you can feel vibration buzzing through your throat. So if you put your hand on your larynx here and say which is a voiceless consonant, you shouldn't feel any buzzing, it just breath comes up, just a hissing sound. Whereas if you say zzzz, then you should feel it buzz, and that's a voiced consonant. But someone posted in response to my last video uh, a question about the difference between, let's say, a p and a b, or a t and a d, and they wondered how to tell the difference between those two sounds and which one was voiced and voiceless. And a, a good exercise to use is to get a little bit of paper, put it in front of your mouth, and on a voiceless consonant, on a voiceless consonant, you should see the piece of paper push forward and sort of flutter and shake. But on a voiced consonant, it really shouldn't move at all. I mean, maybe just a little bit, but not very much. So if we compare a word like um, pat and bat, so P at the beginning of pat, which is voiceless, and B at the beginning of bat, which is voiced. On the P, you should see the paper move. Uh, watch this. Pat. Pat. As opposed to bat, which is the B, which is voiced. Bat. Bat. See, it doesn't really move a lot. Pat. Bat. So that's one way to tell the difference between some of those other consonants that aren't long, like S's and Z's or F's and V's. Now, um, I'm going to give you a list of voiceless sounds and some words in which you can hear them. So have a look and have a listen. P pat. T. Toe. K. Coat. Fat, f, thing, s, su, sh, mesh, ch, church, h, hot. So a voiceless consonant is made without any vibration passing through your throat. So you shouldn't, if you had your hands on your larynx, feel any vibration. And with some of those other voiceless consonants, like P's, T's and K's, if you held a little piece of paper in front of your mouth, then you should f see the little piece of paper flickering as you make that sound, because there's air that passes out. So if you liked and enjoyed this video, then remember to hit like. Uh, so that you can find this video again easily and consider subscribing to this channel because I post weekly videos here every Have you ever wondered about the differences between voiced consonants and voiceless consonants? Have you ever wished that you can pronounce voiced and voiced sounds in the right way in the right words? 
Well, in this video, I'm going to focus on voiced consonants, and I'm going to show you how to pronounce voiced consonants and in what sorts of words they appear. So here we go. Voiced consonants are made by bringing your vocal folds together. And perhaps the only way that we can really feel that difference, or you can feel that difference, is by comparing it to a voiceless consonant. So, for example, a Z is a voiced consonant. And if you put your fingers here, just on your larynx, and you make that sound, zzz, zzz, then you should be able to feel that there's a buzz against your fingers, and that's because your vocal folds are coming together and the vocal folds are turning the breath into vibration. So we would call that a voiced consonant. Whereas a voiceless consonant uh, is a sound like an S. And again, if you put your fingers here on your larynx and say S, S, then by comparison, there's very little happening behind your fingers. In fact, you shouldn't really feel anything. It's just the breath that passes up. So that's a voiceless consonant. And there are many of those sorts of pairs. Um, if you didn't feel that, another way to do it is put, to put your fingers in your ears. So you put both of your fingers in, in both of your ears. And again, if you say Z and S, then you should feel that, that on the Z there's a sense that inside your head and inside your throat there's a buzzing, but on the S there's nothing but breath. So that's the difference between a voiced and a voice consonant. And there are many voiced um, consonants. So have a look at this and, and have a go. Z, zoo, v, that, v, this, b, bat, d, do, g, goat, Zh, measure, j, judge, r, row, l, woe, ye, yes, l, low, m, mo, m, no, mm, song. So a voiced consonant is made by bringing your vocal folds together to create vibration. And you can feel that either by putting your hand on your larynx or putting both of your fingers in your ears. And using a voiced consonant in the right way and the right words can make a big difference in terms of people understanding you in English. So I hope you found that useful, and uh, don't forget to click like if you want to find this video again easily, and consider subscribing to this channel because I post weekly videos here every Tuesday at 8.30 uh, GMT, local London time. And uh, if you want to know more about uh, correcting the most commonly mispronounced consonant sounds, then click on this link above and it'll take you to my website where you can download a free five-day audio course that uh, gets to the heart of how to pronounce these commonly mispronounced consonants. And if you want to find out any more information about pronunciation and articulation and accent and speaking in English uh, in a confident and clear way, then <clears throat> make sure that you visit my website, English Pronunciation Roadmap. Com. It's in the description. Kể chương một này á, các bạn có thể biết được rằng ngữ âm học thì nó bao gồm những cái nhánh gì và chúng ta tập trung vào nghiên cứu cụ thể cái nhánh nào và sự khác biệt giữa ngữ âm và âm vị là cái gì và phần tiếp theo của nội dung của chương này đó chính là các cái bộ phận cầu âm tầm vai trò của các bộ phận cầu âm vai trò của các bộ phận cầu âm và âm thanh À, vô thanh và hữu thanh thì nó sẽ được tạo ra như thế nào thì đó chính là nội dung của chương một nó rất là đơn giản